Привет. Тема сегодня такая. Следит ли он за вами в соцсетях? И вообще, кто следит за вами в соцсетях? Зачем они это делают? И, может быть, они хотели бы с вами поговорить о чем-то? Мы узнаем их тайные намерения. Это будет приятный разговор у нас с вами. Это прекрасная карта Сыганского Оракула, где мы просто, просто с вами беседуем. И, кстати, вы с ним беседуете тоже. Вот замечательно, когда. По этой карте здесь а, попугай — это интуит. Он вам предвещает приятное время с ним где-то на курорте. И вообще у нас с вами будет приятная беседа. Будет хорошее, приятное гадание. Вы расслабитесь, получите удовольствие. Я скрашу ваш ивнинг, ваш, ваш вечер. И вообще, знаете, расслабить э, человека, сделать ему расслабление в голове и отвлечь его от, э, от его мыслей, это дорогого стоит. Иногда люди прибегают к чему-то опасному, такому как алкоголь. А мои предсказания — это без всяких побочных явлений, расслабление для ума. Это первое. И если вы будете так вообще рассматривать мои предсказания, у вас будут мечты сбываться, тогда подсознание, оно сделает новую картинку виртуальную того, что я здесь показала вам, и вы будете счастливее. Я надеюсь для всех счастья. Смотрите, это колода Ленорман, я не сказала, да? Это Таро Ленорман, здесь и Таро 78 карт, и Ленорман 36, и Цыганский Оракул где до 50 карт может доходить. Это все собрано вместе, и здесь 78 карт. То есть это очень говорящая колода, и здесь есть 4 короля. Король здесь может быть или женщина, или мужчина, да? Я возьму на четыре короля, но вы должны знать, что просто можете загадать себе четыре человека, кто следит за вами в соцсетях и зачем. И следит ли он, если из этих четырех королей он, это червовый король, трифовый король, бубновый и король пик. Я вам все объясню. Смотрите, вот король пик уже вышел или же король меча. Мы посмотрим, зачем и кто <coughs> следит за вами в соцсетях. <coughs> Извините. Я дам вас, вам подсказку, что тот, кого вы любите, лучше всего это король червовый. И независимо от его масти или его возраста, здесь не так идет гадание. Я, кстати, хочу сказать, что я беру по одной карте, потому что одна карта перед и после. Я когда-то брала по три, и мне умники стали говорить, а почему вы смотрите, вот если три, да, если, например, здесь вышло, я беру первую и последнюю отсюда. Так я решила так делать, чтобы было все понятно, было без вопросов, но смотрят меня мои друзья и какой-то один процент или даже меньше людей смотрят по другим причинам. Я не буду вдаваться в подробности по каким, это уже их, их нечистое дело. Но я буду концентрироваться на королях. Смотрите, только один король пока вышел. Угу. Итак, кто следит за вами и зачем? Это может касаться мужчин которые за вами следят, или женщин. Просто а, а, вложите двойника. Например, король мечей, это может быть какая-то дама. Понимаете, мы ведь имеем все женское и мужское в себе, правда? Король жезлов может быть тоже женщина или мужчина здесь обязательно, да? Может быть то или другое. Ну а король червовый или же король чаш, это ваш возлюбленный, будущий или современный. Здесь можно смотреть будущие отношения, если вы не в отношениях еще. Вот король чаш, он и вышел. Легок на помине, о нем идет разговор. И еще нам нужен один король. Да, король, король бубен. И почему его нет? Я его пропустила. А, вы знаете, если я пропускаю, это ведь не случайно. да? Это не то, что я невнимательная. Нет, конечно. Так вселенная хотела, она спрятала от меня короля Бубин или короля Пентаклей. Его вселенная от меня спрятала. И, наверное, вот этот король, которого вы назначили себе короля Пентаклей, да, какой-то, или королева, да, все равно, может быть, женщина. Мы просто сигнификаторами так делаем. Мы, вы вкладываете двойника туда человека, о котором вы хотели бы узнать. Этот человек от вас спрячется, он скрывает свои мысли. Поэтому он не решил мне не показаться. Поэтому сказал, окей, я не покажусь а, так просто. Меня нужно вычислить. Меня, меня нужно искать долго. Я не так, не лыком шит. Да, можно сказать, я не лыком шит. Меня нужно искать не с одного раза. Я прячусь и оттуда слежу за тобой в твоих соцсетях. Наверное, ты мне не... 
интересно, не безразлично. Но я свои намерения скрываю от себя по какой-то причине. Угу. Вот он. По какой-то причине. Я скрываю намерения свои. Интересно, когда? Каждое гадание я делаю. Каждое гадание меня удивляет. Каждое гадание меня удивляет точностью, непредсказуемостью. Потому что я никогда не знаю, что будет. Правда? Итак, смотрите. Ну что ж, начинаем. Начинаем. Четыре короля. И это четыре человека, которые вы загадываете себе. Да, загадываете себе. Вкладываете двойника туда своего. Вернее, не своего, а их. А, их двойника. И мы с вами смотрим. Для всех это общий расклад. Я работаю только в общем доступе. Поэтому у меня такая высокая всегда энергия. Я не принимаю лично. То есть я не разделяю свою энергию между клиентами и между общими предсказаниями. Это не показ того, что я умею. Это, дорогие мои, настоящие предсказания. Смотрите, что получается. Давайте начнем с короля чаш. Тот, которого вы любите, о котором думаете больше всего. У него сзади отшельник. Он, наверное, не звонит вам, потому что он хочет быть один. Это не то, что он не хочет вам звонить. Им, ему нужно время. Time out. Да, такой time out. Это а, отдельно от всех. Он сейчас занимается, наверное, финансами какими-то. Может, финансами своей родни или своими. У него выигрыш огромный. Он смотрит на выигрыш денег. И он долго шел к этому выигрышу. Он долго шел, у него долго были препятствия. Он а, не одну сложную дорогу прошел перед тем, как выиграл это все. Потому что пятерка пентаклей говорит о том, что долгое время у него денег не было. Долгое время у него не, денег не было. И сейчас, наконец, у него есть деньги. Таким образом, он хотел бы с вами связаться. Он хотел бы вам сказать что-то. Касательно того, что ты знаешь, я был занят, я был на работе, я был занят делами. И он боится, что вы его не поймете, что вы обидитесь. Вот у него есть такое чувство, что вы обидитесь. Может, вы раньше обижались на него? Или же, может быть, он на вас обижался? И между вами такие, знаете, тачи. Тачи – это очень, очень такие тонкие, сенситив, uh, тонкие отношения у вас с друг другом. И поэтому он не звонит вам, скорее всего, по этой причине. Если вы еще не имеете такого короля Пентакли, а вложили сюда двойника будущего, кстати, это очень умно вы сделали, потому что карты могут вас подвигнуть на то, чтобы его искать, чтобы стать более активной. Высшие силы будут вас подталкивать. Это хорошо вы сделали. Но вам нужно его искать днем с огнем. Что это значит днем с огнем? Здесь, видите, день вроде, а он с латерной. Днем с огнем это значит вложить в свои свой поиск, особенную силу, особенную страсть. И искать денно и ношно. То есть не покладая рук. Когда человек не опускает руки при первой неудаче или ну, не получилось, ну и что, свидание не пошло так, как нужно. Или человек не оправдал ваши ожидания. Ну и что? Продолжать искать. Вот такой будет очень денежный человек. Здесь может проигрываться другой вариант когда вы вместе с ним уже давно, и он расстраивал вас тем, что ну, не зарабатывал. Деньги, как через какую-то дырку, прорву, уходили из ваших финансов. Сейчас он, у него будет прорыв, он будет зарабатывать. То есть прорыв уже в хорошем положении, да, в прорыв в другую сторону. Не в дырку в мешке денежном, а наоборот. Мешки, мешок денежных здесь хороший, цельный. Он его будет вылавливать целой сетью, то есть будет много денег, много денег. И он сейчас очень занят заработком. Он, может быть, по вашему мнению, к вам охладел. А на самом деле не нужно так думать. Это не охладел. Это просто бизнес-человек. Бизнес-человек должен всю свою энергию, всю свою страсть вложить в дело. И это неплохо и нехорошо. Дело в том, что если не вложишь энергию, страсть, всю свою силу в дело, дело не пойдет. И поэтому... Девочки, которые ухаживают за дом, за хозяйством, есть дети маленькие или не очень маленькие. Не думайте, что ваш мужчина вам охладел. Если он занимается делами, он очень хочет состояться как человек, заработать, может быть, для вас, для семьи, может быть, для своего имени, чтобы себя прославить, так сказать, да, чтобы утвердиться. Это хорошо, когда человек хочет чего-то достичь. И в данном случае может такая ситуация быть, что вы отдалились друг от друга по 
а, карте отшельник, потому что когда человек вкладывает всю энергию в заработок, в деньги, в заработок, да, чтобы открыть денежный поток, у него просто нет больше энергии на вас. Он хотел бы, но хотелка не, не бесконечная, да? Итак, следит ли он за вами в данном случае? Днем следит, конечно, и ночью тоже, кстати. Он думает о вас, но вот энергии поговорить, пообщаться нет. Нет энергии такой. Вся истощилась, да? Поэтому он следит, ему проще посмотреть, что вы там делаете э, по, по, по соцсетям. И это для него проще намного, чем с вами общаться, потому что у него на общение просто нет силы больше. Вот такая вещь. Он очень деловой человек. Или хочет быть деловым, хочет прорыва для себя, понимаете? А следит он день и ночь, кстати, ночью тоже он следит. Вы с ним можете жить вместе, и он... Вот все время в голове вы есть, а говорить с вами мало, или еще что-то буркнет, или еще хуже крикнет, потому что он раздражен из-за того, что его отвлекают от дел. Он пытался, пробовал а, заниматься и делами, и, и тоже с вами отношениями. У него не получается, его не хватает на все. Где-то в таком ключе этот, этого человека нужно понимать, дорогие. Так что, да, следит, безусловно, еще как следит. Отшельник, что не просто следит, он глаз не спускает. Отшельник – это концентрация внимания. Но концентрация внимания у него больше на финансах, понимаете, и поэтому у него как бы на вас, ну, не хватает энергии, что ли. Это не значит, что он вас не любит, кстати, по этой карте. Нет, это нельзя так сказать. Наоборот, он любит. У него внутренняя такая горячая любовь, да, внутренняя по отшельнику есть очень крепкая любовь. Вы могли загадать для себя королева жезлов, извините, короля жезлов, как а, любимого человека. Запросто могли заказать так, такого здесь. И это может быть другой человек, которым вы интересуетесь для отношений. Или это может быть любой мужчина или любая женщина, деловая женщина, потому что жезлы – это предпринимательство. И это человек, который может вам друг или же любимый, больше сексуально здесь. Здесь как бы больше для семьи чаши, а здесь как сексуальность для жезлов. Но смотрите, этот не просто следит, этот хочет очень с вами встретиться. Карта джиаджмент или суд, карта суд, она о том, что он просто во все трубы трубит. Я хочу с тобой встретиться, я хочу тебе что-то сказать, я хочу тебя увидеть. Увидеть именно, открыть вот это недопонимание, да, вот это гроб, это символ недопонимания, символ разлуки, символ того, что вы, может быть, даже расстались где-то по этой карте. Он хотел бы открыть это все, чтобы наружу вышел разговор, чтобы наружу вышло чувство понимания друг другу. Это возрождение ваших отношений. Он следит вами, с вами еще как за вами и хочет подобрать, подобрать к вам ключик, чтобы возобновить отношения. Сзади двойка чаш и цыганский оракул. Смотрите, какое красивое да, материнство. Он говорит о том, что он вас любит очень. И следит вот этот, которого вы загадали, король жезлов или женщина, или мужчина, неважно. Этот человек вас, вас очень любит. Вы, кстати, могли родственника здесь загадать, да, или партнера. Очень-очень любит. Вложился по полной программе у вас. И если это мужчина, он считает вас матерью своих детей, будущих или настоящих, женщины мечты, уютная женщина. Здесь обнаженная грудь, это уют, это а, помощь, питание друг друга. А, доверительные отношения, вот это все-все у него к вам есть, эти все чувства у него есть к вам, и он очень-очень хотел бы с вами именно встретиться. Он следит, но не знает, на, на какой кобыле к вам подъехать, а может быть, потому что у вас а, был какой-то натянутый разговор, но он очень следит и очень доброжелателен, очень, желает добра счастья вам, и сам хотел бы стать частью вашей жизни. Очень хороший прогноз. Смотрите, вот вы спросите, я просуммируйте два прогноза. Кто следит, почему следит, что хочет от меня. Хм. Вот, может быть, вы даже загадали здесь тех, которых вы подозреваете в чем-то, там, с глаз, порча, проклятие, да, мало ли. Ведь все эти слова, они на самом деле просто народное слово а, на такое состояние, которое есть. Есть и всегда будет зависть, ненависть. Это одни из, к сожалению, качеств на земле. Да, эмоции на земле, они связаны, скорее всего, с деньгами и с борьбой за, за славу, за, 
за любовь, а любовь и деньги это один и тот же канал. Вот может быть вы думаете, что человек вам завидует, кто-то наговорил на него, да, из этих двух, кто-то наговорил на них, насплетничал, сказал, что они, смотри, они следят за, за тобой, они тебя не любят, они тебя проклинают. Вот есть такие недоброжелатели, вам нужно знать по этим двум раскладам, что такие недоброжелатели, они сами вас не любят. Потому что эти люди, которых вы загадали, они к вам очень хорошо относятся и вас любят. Вот такой здесь прогноз. Вы, наверное, заметили, что когда я карты держу веером, это я еще не говорила о них. А когда я разложила это, когда говорила, такой принцип у меня часто, но принцип этого гадания такой. У нас еще осталось с вами два короля. Это король Пентакли, это мужчина, может, денежный, может, бизнесмен, может, ваш босс, коллега, а это может быть семьянин какой-то в семье, кто-то родитель или, или сын, да, или дочь, это, кстати, может быть, женщина тоже. Или же это может быть э, ваш любимый человек, он имеет, может, какое-то дело. Вы его видите как короля, короля Пентакли, anyways, да, или бубнового короля, так вы его видите. И здесь, здесь еще один будет, это король меча или же пик, король пик, или же эта женщина может быть, следят ли эти двое за вами в соцсетях, может ваш бывший, кстати, короля, короля меча можно заказать вашего бывшего, или же короля денег, вот здесь тоже бывшего, с которым может у вас идет раздел имущества, можно заказать, да, вы выбираете, дело все в том, что мои общие гадания, они как будто бы вы ко мне прилетели сюда, в Ванкувер, на консультацию. По той причине, что карта, она универсальный символ, который есть у всех. А история ваша и ваша ситуация, ваше имя, его имя, все-все ваши данные, когда он родился, по астрологии, по нумерологии, это все очень частно, очень приватно, очень индивидуально. И когда индивидуально работает с общим, тогда получается вот это уникальное совершенно гадание, где не нужно заказать, заказывать вообще гадание. У меня все в общем я не принимаю лично. И знаете, это можно себе представить так, как, например, вы съели какую-то еду. Еда же она ну, для всех одинаковая, да? Стоит одинаково, качество у нее одинаковое, например, апельсин. Но кто-то может иметь аллергию к апельсину, а у кого-то он прекрасно усвоится и будет, будет на здоровье. То есть каждая карта проиграется с вами по-своему. А сейчас я буду рассматривать короля меча. Что же это за субъект такой у нас? Посмотрите. Король меча. Ну, мужчина, конечно, может, тот, который немножко вам нагадил, навредил, да? Мягко сказано. Скорее всего, девочки всегда загадывают короля меча. Это бывший, может быть, или человек, который вас обидел когда-то в жизни. Интересно, следит ли он за вами в соцсетях. А если следит, то почему следит? Какие у него мотивации для этого есть? Этот, этот расклад все покажет. У него, он смотрит на карту сила. Карта сила, конечно, очень мощная. Это старший аркан и сам, один из самых вот таких мощных, что касается внимания к другому человеку помощь другому человеку и сила в отношениях. Вот хоть вы уже расстались, может быть, давно, но вас связывает что-то, что-то очень сильное. Это могут быть общие дети или память о том, как вы были счастливы. У вас, наверное, был очень сильный сексуальный магнит между вами, да? Такой магнит, в котором, который никто не мог объяснить. Чуть ли не, знаете, вот такие родственные души невероятные. И хоть и было много сказано, и много было негатива между вами, но этот магнит остался, и у вас чувство к нему двойственное, и у него к вам. С одной стороны, он не хочет быть с вами, а с другой стороны, он просто не может без вас. Он постоянно за вами следит. Он постоянно думает, где вы, что вы, с кем вы. И он хотел бы растерзать, убить того, кто с вами сейчас. Потому что карта рыцарь меча как раз об этом что он просто хотел бы растерзать этого соперника. Он готов сесть на этого коня, ну, символического коня. А символический конь означает, что ресурсность, да, инструменты для борьбы. Взять в руку инструмент для борьбы, то есть кулаки, может, у него там, не знаю, что еще, острый язык, и пойти на борьбу за вас. Он не может выдержать этого, этой джелоси, этой зависти, этой ревности, он не может выдержать. Он и с вами не, не может, и без вас не может. Даже если он живет с кем-то сейчас другим, неважно, он все равно не может с вами и не может без вас. 
И он, во-первых, имеет вас постоянно в его сексуальных фантазиях, постоянно. Вы не сходите у него ни с языка, и вы не уходите у него из сердца, а также вы не уходите у него с головы, у него зеленый плащ. Понимаете, да? Зеленый плащ зависти. Как вы видите, плащ играет большую роль, конечно. Угу. А теперь можете посмотреть красный плащ и желтый, сделать вывод соответственный. Еще мы посмотрим здесь, конечно, вот мантия вообще королевская, кстати. Самая королевская мантия у того, которого мы дальше будем смотреть. Так вот, эм, зависть, jealousy, то есть ревность, у него просто зашкаливает у этого человека. Он вспоминает силу между вами, и он до сих пор не может понять, как, как так случилось, что у вас не сработало, вы расстались, да, может быть, с этим человеком. Следит ли он за вами? Следит день и ночь, следит точно, 100%. Но он не так следит за вами, к сожалению, да, как за тем, кто с вами. И мог, самое главное, что когда он нажмет на эту кнопку, посмотреть там в телефоне у себя, Инстаграм или Фейсбук, ну, ну, что у него есть, да, соцсети, другими словами, он даже боится нажать. Он даже боится нажать на кнопку «Посмотреть», а, потому что он боится увидеть, что вы с каким-то другим мужчиной. Для него это, это категорически сложно. И у него на, начинается сразу дыхание такое учащенное, как будто его вот легкие как будто там ножом режет. И у него такое чувство, что ножом режет прямо ему в сердце. Очень и очень тяжело ему, этому человеку. Это может быть мама, с которой вы поссорились. Понимаете, тут вы загадываете, вы хозяин барина, я вам просто даю варианты. Или ваш сын, или дочь. И вот тоже точно так же. Вы поссорились из-за третьего лица, скорее всего, из-за денег. И или из-за третьего лица. Потому что в силе часто участвуют деньги. И вот эта ссора, она... Ну, человек еще до сих пор в обиде или в злости... Но в то же время вы ему не безразличны, этому человеку. Карта сила очень сильная. И если даже это ваш бывший, у вас еще будет с ним встреча. Угу. А может быть, даже у некоторых вы и сойдетесь вместе. У меня были такие интересные истории. У меня есть ритуал женитьба на себе, да? И еще есть ритуал, и не, не один, отвязки от тех от бывших, отвязки от бывших, чтобы дальше идти и встречать новую любовь. И уже у некоторых людей такое было. Они сделали отвязку от бывших, потому что бывшие ушли к другой или там предали их. И что вы думаете, через какое-то время с этим бывшим она сходится опять и теперь счастлива? Это вообще удивительно просто. Угу. Потому что когда мы отвязываемся, мы отвязываемся от плохого. Когда мы отвязываемся, мы отвязываемся от плохой памяти. От того балласта черных эмоций и негатива которого уже нет, это уже в прошлом все равно прошло, никогда не вернется, нет, не будет никогда больше. И если это до сих пор влияет на нас, так это в нашем уме только. Когда мы делаем отвязку, мы отвязываемся от этого всего и начинаем с нового листа. И тогда мы можем увидеть этого короля меча с нового листа. Не того, который когда-то нам сделал больно, а у другого человека, который на этой уж ошибке научился, который понял, что так нельзя с людьми который стал мягче, угу. и с которым у вас еще есть сила. Вот кого бы вы здесь не загадали, или бывшего, или кого-то из родственников, у вас еще есть продолжение в ваших отношениях. Вы еще будете встречаться, и вы еще будете иметь продолжение в ваших отношениях. Вот это будет наверняка, дорогие мои. Угу. Видите, этот расклад тоже положительный, потому что он смотрит на карту сила. Есть еще порох в пороховницах, да? Хоть я не люблю любовную тематику, но вот она выскочила, видимо, в канале, из которого я читаю, она была. Открываю вам веер, открываю секреты этого короля, короля Пентаклей. Когда мы смотрим, кто следит, зачем следит, что из этого получится, мы ведь открываем его секреты, понимаете? Потому что он секретно следит, Значит, он зачем-то это делает. Значит, вот в этом его движении секретном есть энергетика сильная. Есть энергетика, значит, у него есть тайна. Там, где есть энергетика, там есть тайна. И мы теперь посмотрим короля Пентаклей. Это может быть мужчина денежный, 
которого вы хотите встретить, который обеспечит вас и ваших будущих детей, или если вы в возрасте, вам и не нужно никаких детей, да, который возьмет на себя ответственность за ваш дом, у вас будет прекрасный быт, вы будете ездить отдыхать, то есть у вас будет хороший жизненный стиль. И может вы себе такого мужчину ищете. Fair enough. Или может быть вы себе загадаете здесь, тоже бывшего, кстати, может быть, да, с которым раздел имущества, либо теперешнего человека, хм, это может быть две ипостаси одного и того же, мы здесь увидели, что ваш любимый человек, он сейчас зарабатывает, и у него просто на вас нет энергии, хм, просто нет энергии, все, не, не, невозможно то и другое делать, я должна вам сказать это точно, поэтому бизнесмены, вот мы сейчас на них обижаемся, они холодные люди, но просто они в другое вкладывают энергию, они не, не плохие люди, а даже хорошие. Нужно знать, что вы хорошие и все люди хорошие. Тогда вы будете понимать, что можно будет найти себе хорошего человека. А если он очень плохой, но ну, это болезнь. Такие тоже попадаются, но редко. Итак, здесь мы видим короля Пентаклей. Кого бы вы себе не загадали, не вложили сюда двойника, вкладывайте, пожалуйста, двойника кого-то сюда, чтобы его просмотреть только на время расклада. И посмотрите, что вокруг. Двойник ваш смотрит в эту сторону. И здесь у нас карта, которая называется Иерофант. Иерофант. А с другой стороны шестерка а, Пентаклей. Конечно, шестерка Пентаклей – это карта несправедливого распределения товаров или, или goods, чего-то хорошего, да, денег и так далее. То есть вы как бы сами себя обдираете, а обделяете и обдираете как как липку, когда у нас говорили, да, обдираете себя как липку. Когда вы одному дали и другому дали, всем дали, кто просил, а себе оставили очень мало. И готовы этот уже отдать. Следующий ваш шаг – это взять этот пентакль, который у вас над головой, и отдать еще кому-то. То есть этот мужчина, он очень щедрый, может быть. А есть по закону полярности, это, кстати, эзотерический, алхимический закон полярности. Человек, который очень прижимистый, где-то на каком-то уровне он очень щедрый. Вот вы думаете, ну нет, ну это вообще это козел, который у меня все деньги украл. Но он это сделал, потому что в этой жизни или в прошлых жизнях какой-то его родственник, или в этой жизни он раньше делал какие-то необдуманные щедрые поступки. То есть он раздал все. Это могут быть эмоции, это могут быть деньги, это может быть наследство. Или он это все проиграл, или он просто раздал. И от этого он стал прижимистый. Проиграл в суде, я имею в виду. Игроман, он игроман на всю жизнь. Это практически не лечится, да? Можно в ремиссию идти, и у меня будет чистка на игромане, но не сейчас, я пока занята. Но я знаю, многие хотят такую чистку. Хотя я не знаю, мне кажется, у русских людей игромания это редко. Напишите мне в комментариях. Я знаю, здесь на Западе, конечно, каждый хочет заработать, да, и это очень распространено. Хотя я знаю, но вот в моем а, окружении таких людей нет. Хотя есть люди, которые, знаете, они могут это делать. Например, вот все время на Shopping Channel, вот а, Shopping Online, постоянно что-то покупают. У меня вот есть знакомая подруга, типа, она постоянно какой-то крем покупает, каждую ночь. Она покупает крем. Некоторые крема она отсылает или какую-то косметику. Некоторые она оставляет себе. Но это у нее как игромания. Я вот думаю, что она типичный игроман. Так что, может быть, у некоторых проиграется игромания. Но не у всех, конечно, нет. В основном это мужчина, который не умеет с деньгами. Вот тот, который жадный, никак в суде, в суде не поделит имущество. Да? Это же не потому, что он жадный. Вообще жадный – это только симптом, верхний симптом, верхний слой. А внутри есть еще какое-то понимание, почему он жадный. Он не умеет вообще с деньгами обращаться, поэтому жадный. Он не понимает деньги. Жадность от страха, от непонимания. И с другой стороны, Рафант – это карта учителя. Ну вот через вас он научится. Потому что меня спрашивают, отразится ли расклад на моем возлюбленном или на другом человеке, если я его смотрю. Абсолютно. Потому что если у вас есть связь с этим человеком, что бы вы ни делали, это на нем отражается. Что бы он ни делал, это на вас отражается. Ну а гадания, предсказания и вообще вот такие магические всякие ритуалы, как я делаю здесь, это, кстати, тоже ритуал. Очень отражаются. Он, скорее всего, вот позвонит, придет, даст о, себе, даст о себе знать. Следит ли он за вами? Вот вопрос, да? Он следит, потому что не может никак узнать, 
что у вас происходит. У него просто это такой burning question, он просто его жжет этот вопрос, что у нее происходит. Ему нужен советник, ему нужен помощник, он, он скучает за вашими разговорами. Кстати, вот этот король с королевской мантией, единственный, да, Пентакль, то есть у которого есть Пентакль. Здесь намек на то, что Пентакль не всегда деньги. Пентакль это ценности, у него есть королевство, то есть недвижимость, да, недвижимость. Это король, у которого есть недвижимость, это один или несколько домов, ну, все, что, да, нельзя подвигать. Какое-то богатство есть. И вы ему давали советы какие-то. Может, вы жили вместе, друг другу давали советы. Теперь он, вот без этого он никак. Он делает ошибки. Потому что сейчас вас нет рядом с ним, он делает ошибки. Он деньги неправильно инвестировал или неправильно раздал, неправильно вложил, не то, что нужно купил. Здесь, кстати, больше всего не то, что нужно купил из недвижимости, здесь дома. И попал в колоссальные проблемы денежные. Поэтому ему нужен советник. Знаете, советник ведь это не тот, который обязательно профессионал где-то, а это тот, который заботится о вас. Это, это родной человек, который не посоветует плохо, потому что любит вас. И вот вы его любите, и вы не посоветуете плохо, может быть, да? И он поэтому следит за вами, что как бы мне ее в среде случайно, может быть, где-то сказать, «О, привет, как дела? Идем на кофе». И там он спросит о совете. Это может быть так. Или же это может быть денежный человек, который следит за вами, Потому что ему женщина такого типа, как вы, нравитесь. И он хочет жениться на женщине, как вы. Он ищет женщину вашего типа. Понимаете? Для него интернет, для него соцсети – это как советник по аэрофанту. Где он выбирает женщину вашего типа, чтобы на ней жениться. А если вы расстались, или вам, между вами пробежала черная кошка, как говорится, да, символически, это только символически, не цепляйтесь к, слов к словам, пожалуйста. Я иногда так устаю, что мне нужно знать, что к этому слову прицепиться, к этому, чтобы как-то избегать этих слов. Это не потому, что черные кошки плохо, но это такое выражение символическое. Если между вами что-то пошло не так, вы должны знать, что с тех пор, как вы расстались, у него все пошло плохо, дела пошли плохи. Он очень хочет с вами поговорить, он за вами очень сильно следит. Иерофант это тот, который все знает. Он о вас все абсолютно знает. Хорошо ли это плохо? Это не плохо, это хорошо. Вот смотрите, все четыре расклада, я не увидела негатива. Так что не волнуйтесь о том, кто следит за вами в соцсетях. Соцсети это вообще практически с глаза не могут дать, с глаз тоже с глазу на глаз. Понимаете, те, которых вы видите, которые могут вот эту ниточку из глазу на глаз перевести, а в соцсети не имеют это волшебство. Там в соцсетях другое волшебство. И я буду об этом говорить на других интереснейших видео. О серьезном волшебстве, уникальном, интересном волшебстве в соцсетях. И, и YouTube тоже. У меня все со знаком плюс. У меня все без побочных эффектов. Все на то, чтобы программировать ваш мозг. Вы его программируете на счастливое будущее. Но хочу еще раз сказать. Не в соцсетях дело, а в тех люд людях, которых вы видите телесно, на телесном уровне. Вот эти люди в соцсетях, они здесь нет ни сглаза, ни порчи, ни проклятия. Они, у них есть интерес к вам. Если у людей есть к вам интерес, это знак плюс всегда. Так что, оканчивая на этой ноте, я желаю вам счастья. И, пожалуйста, не уходите, потому что я ритуально собираю карты. Это необходимо, чтобы расклад сбылся. Приглашаю вас на мой сайт, как всегда. Переход на сайт есть под каждым видео. Просто нажать. Сайт мой проверенный, надежный. Я на него плачу много денег, чтобы он был надежный. И там можно сделать небольшой донат. То есть поддержать мой канал не для того, чтобы мне сделать хорошо, а для себя. Потому что если вы пользуетесь моими видео для расслабления или для совета, и вы э, какое-то сделаете движение, благодарность, это для вас хорошо, не для меня, запомните это. Но если у вас нет возможности, это тоже можно сделать путем лайка, ответа на комментарии, поделиться с кем-то моим видео. Много других есть, не денежных тоже форм. А тот, кто решит денежно поддержать, огромнейшее вам спасибо. Там же на сайте есть видео для вас у меня эксклюзивное, чтобы я была вам благодарна. И у нас все было хорошо, по-дружески и полюбовно. Всех обожаю и увижусь с вами на следующих видео. Пока!